Ich bin familiär vorbelastet, weil mein Großvater schon Bauchchirurg war und er hat eine Klinik in der Nähe von Riga im Baltikum. Und mein Vater war auch schon Bauchchirurg. Als ich ein kleiner Junge war, wollte ich natürlich nicht Chirurg werden, sondern eigentlich wollte ich am liebsten Astronaut werden, weil ich hatte die Mondlandung live gesehen und fand es ganz toll. Aber als ich etwas älter wurde, habe ich bei uns im Haushalt zu Hause Bücher gefunden. Und diese Bücher haben mich so fasziniert, von der Kunst der Chirurgen, wenn man mit Hilfe der Chirurgie Leben retten kann oder auch Erkrankungen heilen kann. Da stand mein Entschluss fest, dass ich Chirurg werden wollte und Medizin studieren wollte. Als ich anfing, gab es nur die klassische Chirurgie. Und Anfang der 90er Jahre gab es dann eine Revolution in der Chirurgie, nämlich laparoskopische Chirurgie. Mit einer Kamera und mit kleinen Instrumenten, ohne die großen Schnitte zu operieren. Dieses gleiche Gefühl hatte ich mit dem Roboter 2018, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. 2019 das System angeschafft und auch in Betrieb genommen und arbeiten jetzt seit vier Jahren damit. Operieren mit dem Roboter ist genauso eine Revolution wie damals der Wechsel von dem offenen Operieren zu Laparoskopische. Es ist eigentlich eine andere Welt. I was four years old and I explained my parents that I'm gonna be a doctor. And my aunt, she was working in the operating rooms and I also connected very well to her. So maybe that was the first story that got my interest. Surgery is very demanding. It could be that we're doing surgery for 24 hours while we're on shift. I want to do something for my body, not only to be strong, but also to be able to relax. And a colleague said, let's go to the box club. I have a lot of energy that I can lose there. The robotic surgery came and if you do it on the Zenon system, you're sitting there and you're not getting tired and you could sit at a cockpit and do surgery, could already take out a lot of those physical demands. We're doing digital surgery with an eye tracker, something really new. And it's looking at my pupils. We can calibrate it in response to your eyes. Then I can zoom in, I can zoom out, and I can finally control the surgery myself. With augmented intelligence, I see the right size of my stomach, and I know where the blood vessels are. I could actually measure where the saturation of the tissue is good, and I could do the perfect form. We have the possibilities to put tags in patients. And we do not have to take something from outside and put it in the patient. We just do it through an, uh, a digital system. And it's reacting in real time. All our surgery is filmed by an intelligent surgical unit and it goes back to the cloud. And if you build an algorithm out of it, then the machine understands every step that we do so that they can predict and then assist us in decision making in future. Also der Vorteil, den wir gesehen haben, ist die Mobilität des Systems. Es besteht aus drei bis vier mobilen kleinen Einheiten, die man individuell an den Patienten heranbringen kann. Wir haben jetzt knapp 1000 Operationen gemacht und je mehr man eine Standardisierung und einen Routineablauf hereinbekommt, umso besser läuft es. We're working so precise, so they have less tissue damage. And you see that the patients have less pain, that they have a faster recovery. Der Patient vertraut uns ja sein Leben an. Da müssen wir sorgsam mit umgehen. Und insofern, man muss immer versuchen, den besten Schlag hinzukriegen. There are many surgeons that say, we're going to make this change because we believe that the augmented intelligence is going to be the future, it's going to help. I love helping people with a problem. I love talking to them after surgery when they're doing good and they can go home and go on with their lives. We do this work to improve the patient outcomes. And I'm very proud that I can be part of it.